চার জুন উনিশশো সাল রুদ্র উজ্জ্বল সকালবেলা সাউথ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গুইয়ানাতে প্রস্তুত রকেট এরিয়ান ফাইভ শত শত মানুষ উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে এই রকেট এরিয়ান ফাইভ কখন আকাশে উড়বে সেটি দেখার জন্য উৎসুক জনতার কেউ মনোযোগ সরাচ্ছেন না কেননা একটু পরেই মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে এই এরিয়ান ফাইভ রকেট এই রকেটটির মধ্যে কোনো প্রকারের মানুষ না থাকলেও এর ভেতরে আছে বারোশো কেজি ওজনের চার চারটি স্পেসক্রাফ্ট যাদের গন্তব্য হচ্ছে আউটার স্পেস তো রকেটটি উৎক্ষেপণের জন্য সকল প্রকার টেস্টিং এবং চেকিং অলরেডি ডান এখন শুধু ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির সেই গ্রাউন্ডে টান টান উত্তেজনা এবং অপেক্ষার পালা সব অপেক্ষার পালা শেষ হলে ঠিক সকাল দশটার সময় যাত্রা শুরু করে এরিয়ান ফাইভের এটা প্রথম ফ্লাইট হলেও এর বড় ভাই এরিয়ান ফোর এর মধ্যেই অনেকবার আকাশে সাকসেসফুলি ফ্লাই করে এবং মাটিতে ফিরেও আসে এরিয়ান ফোর এর প্রথম যাত্রাটি হয় উনিশশো সালে এরপর একে একে এটি মোটে একশো বার যাত্রা করে যার মধ্যে একশো তেরো বারই এটি সাকসেসফুলি মিশন কমপ্লিট করতে সক্ষম হয় তো এর সাকসেস রেট দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে তো এরিয়ান ফাইভ যথেষ্ট ভালো একটা রকেট মডেল চার জুন সকালেও সে স্পেস গ্রাউন্ড থেকে ঠিক একইভাবে যাত্রা শুরু করে এরিয়ান ফাইভ কিন্তু রকেট উৎক্ষেপণের মাত্র বত্রিশ সেকেন্ড পর কয়েক কিলোমিটার উঁচুতে থাকতেই বিশাল আওয়াজে মধ্যাকাশে একম বোমার মতো ফেটে পড়ে এরিয়ান ফাইভ রকেট এরিয়ান ফাইভের কলকবজা আর ভেতরের স্পেস ক্রাফ্টগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আকাশ থেকে পড়ছিল এবং সেটাকে দেখতে ঠিক আস্ত একটা ফায়ার ওয়ার্কসের মতো লাগছিল উৎক্ষেপণের ব্যর্থতায় মাত্র বত্রিশ সেকেন্ডে ইউরোপিয়ান এজেন্সি তৎকালীন সময়ে তিনশো মিলিয়ন ডলারের একটা লসের মুখে পড়ে তো ঘটনার ছয় দিন পর ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ডিরেক্টর জেনারেল মিস্টার জিএন ম্যারি লুটন রকেট ফেইলারের কারণ অনুসন্ধান করতে একটা টিম ঘোষণা করেন অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ইন্টারনাল রেফারেন্স সিস্টেম দুইটাই একসাথে ফেল করার কারণে রকেটটি ক্র্যাশ করে কিন্তু এই রেফারেন্স সিস্টেমটা কেন ফেল করল আবার একটা রেফারেন্স সিস্টেম ফেল করলেও সেখানে দুই দুইটা রেফারেন্স সিস্টেম থাকা কথা তো ব্যাক আপ রেফারেন্স সিস্টেমটাও ফেল করলো কেন দেখেন রকেট নিজের ইচ্ছা মতো চলবে না একটা নির্দিষ্ট গতিপথে নির্দিষ্ট ম্যাপ অনুযায়ী রকেট পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বিতে যাত্রা করে রেফারেন্স সিস্টেমের কাজটা হলো সহজ করে বললে মোটরসাইকেলের স্পিড বিল্ডারের মতো আপনি যত গতিতে মোটরসাইকেলটা চালাবেন ঠিক তত রিডিং আপনাকে একটা মনিটরে দেখাবে এখন আপনি চিন্তা করেন মোটরসাইকেলের মধ্যে আপনি এমন একটা হেলমেট পরে আছেন যেটাতে কিনা সামনে কিছুই দেখা যায় না সেখানে শুধু সামনের গ্লাসটাতে একটা স্পিড রিডিং চলে আসে এখন সেই অবস্থায় যদি আপনার স্পিড রিডিংটা ভুল আসে অবশ্যই আপনি ছোটল জোরে কিংবা স্লো টানার কারণে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা থেকে যাবে তার মানে আপনি যদি আপনার স্পিড রিডিং মিটারে ভুল তথ্য দেখেন সেই ভুল তথ্যটার কারণে আপনি হয়তো বা গতি বাড়াবেন বা গতি কমাবেন আবার ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে এই গতি বাড়ানো বা কমানোর ভুলের কারণ হয়তো বা আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণে বেড়ে যাত তো এটা তো বুঝলাম আমরা যে রেফারেন্স সিস্টেমের কাজ হইলো এরকম একটা স্পিড রিডিং কালেক্ট করা এবং রেফারেন্স সিস্টেম থেকে আপনার রকেটের মেইন ইঞ্জিনে অথবা মেইন কম্পিউটারে এই রেফারেন্স ডেটাগুলো এই স্পিড ডেটাগুলোকে ফিট করা এখন প্রশ্ন আসে তাহলে তো এই রেফারেন্স সিস্টেম ঠিকঠাক কাজ করছিল এর মধ্যে এমন কি গ্যাঞ্জাম হলো যার কারণে এই রেফারেন্স সিস্টেমটাই ফেল করলো চলেন আমরা সেটা একটু ডিসকাস করি তো আগেই বলেছিলাম এরিয়ান ফাইভটা হচ্ছে এর বড় ভাই এরিয়ান ফোরের একটা আপডেটেড ভার্সন সো এরিয়ান ফাইভে যখন অনেকগুলো হার্ডওয়্যার চেঞ্জ করা হয় বা ফিজিক্যাল পার্টস চেঞ্জ করা হয় সাথে সাথে এর কিছু সফটওয়্যার আপডেটের দরকার ছিল বাট এর মধ্যে এই রেফারেন্স সিস্টেমটা কিন্তু ঠিক আগেরটাই বসেছিল তার মানে এরিয়ান ফাইভ এরিয়ান ফোরের থাকা রেফারেন্স সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো নিয়েই অপারেট করছিল তো এই সমস্যাটার মেইন সূত্রপাত হয় এই রেফারেন্স সিস্টেমের নতুন হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মিসম্যাচ থেকে রেফারেন্স সিস্টেম থেকে যে ভ্যালুসিটি রিডিংটা আমরা পাই সেটাকে সেভ করে রাখতে হলে কম্পিউটারে দরকার হয় একটা মেমোরি নিটের আমরা যারা প্রোগ্রামার তারা খুব সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারব বাট যারা নন প্রোগ্রামার তাদের উদ্দেশ্যেও যদি আমি বলতে চাই আপনি কোনো প্রকারের ডেটা যদি কম্পিউটার ইউনিটে সেভ রাখতে চান সেটাকে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের মাধ্যমে সেভ করে রাখতে হয় যেমন আপনি যদি কোনো ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু সেভ রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্ট ডেটা ইজ ইকুয়াল নাইনটি এই ধরনের একটা কোড লিখতে হবে এই কোডটার মানে হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা যার ভ্যালু নাইনটি ওয়ান বা টু এইরকম হবে 
যে ভ্যালুটা আপনি সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সেভ রাখতে পারবেন ঠিক সিমিলার একটা মেকানিজমেও এরিয়াল ফাইভের যে ভ্যালোসিটি রিডিং ডেটা সেটা সিক্সটি ফোর বিট ফ্লোটিং পয়েন্ট সিস্টেমে স্টোর করা হচ্ছিল আবার মূল কম্পিউটারে সেন্ড করার আগে এই সিক্সটি ফোর বিট ডেটাকে সিক্সটিন বিট ডেটাতে কনভার্ট করা হচ্ছিল ব্যাপারটা যদি নন টেকনিক্যাল অডিয়েন্সের জন্য আমি সহজ করে বলি মানে ধরেন এক বালতি পানিকে যদি আপনি এক মগে ঢেলে দেন ছোট একটা মগে সেখানে ম্যাক্সিমাম পানি আপনার পড়ে যাবে মাটিতে পিছলে পড়ে যাবে এরিয়ান ফাইভের এই ডেটা কনভার্সন সিক্সটি ফোর বিট থেকে সিক্সটিন বিট ডেটা কনভার্সনের কারণে বেশ কিছু ডেটা মিসম্যাচ হয়েছিল এবং বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেটাও লুজ করেছিল যার ফলে রেফারেন্স সিস্টেম থেকে যেই ডেটা বা স্পিড রিডিং ডেটা মেইন কম্পিউটার সিস্টেমে যাওয়া কথা ছিল সেটি না গিয়ে যাচ্ছিল ভুল এক ধরনের ডেটা এই ভুল ডেটা যাওয়ার কারণে কিন্তু মেইন কম্পিউটারও ডিসফাংশন করা শুরু করে আপনার যখন এক ধরনের ডেটা আসা কথা ছিল মেইন কম্পিউটার সেই ডেটা না পেলে ভুলভাল ডেটা পেলে সে অবশ্যই ভুল অপারেট করবে ব্যাপারটা ঠিক এমনই হওয়ার কথা এবং সেটি হয়েছিল এরিয়ান ফাইভ রকেটের ক্ষেত্রে আর ঠিক যে কারণেই স্পিড রিলেটেড ভুল ডেটা পাওয়ার কারণেই এরিয়ান ফাইভ যাত্রা শুরু করার মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের মাথায় এটি মধ্যাকাশে ফেটে পড়ে ভাবা যায় এই স্ক্রিনে লেখা এরকম দুই তিনটা লাইনের কারণে এত বড় একটা রকেট এত মিলিয়ন ডলারের একটা ফেলিয়ার হয়েছে তাও মাত্র কয়েকটা সেকেন্ডেই তো এখন আসি মেইন সিস্টেমটা ফেল করলো বাট রেফারেন্স সিস্টেমটা তো কাজ করার কথা মেইন রেফারেন্স সিস্টেম যদি ভুলভাবে ফাংশন করে বা ফেল করে সেটা অবশ্যই রেফারেন্স সিস্টেমে বাইপাস করবে এবং রেফারেন্স সিস্টেম সেই ডেটা তখন মেইন কম্পিউটারে পাস করবে ব্যাপারটা এরকম হওয়ার কথা থাকলেও সমস্যাটা হচ্ছিল রেফারেন্স সিস্টেমও সেই নতুন হার্ডওয়্যার কিন্তু ওল্ড সফটওয়্যার নিয়ে বসেছিল দেখেন ব্যাক আপ সিস্টেমটাও কিন্তু আসলে মেইন রেফারেন্স সিস্টেমের একটা ক্লোল মেইনটাতে আপনার যখন কোডিং মিসম্যাচ আছে অবশ্যই ব্যাক আপটাতেও ঠিক একই পরিমাণ মিসম্যাচ থাকার কথা আর ঠিক সে কারণেই ব্যাক আপ সিস্টেমও মেইন কম্পিউটারকে ভুল ডেটা সেন্ড করছিল আর ঠিক পরপর দুইটা রেফারেন্স সিস্টেম ফেল করার কারণে যেটা হয়েছে আপনি মোটরসাইকেলে হেলমেট পরে আছেন সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না অন্ধকার কিন্তু আপনার সামনে একটা ভুল ডেটা দেখার কারণে ছোটল আপনি ভুলভাবে আপ ডাউন করছেন এই ভুল ডেটা পাবার কারণে এরিয়ান ফাইভ ঠিক মতো অপারেট করতে পারছিল না যার কারণেই সে মধ্যাকাশে ফেটে পড়ে অ্যাজ এ কোডার যদি আপনি কারণ অনুসন্ধান করতে যান যে কি কি করার কথা ছিল এখানে কি কি করা হয় নেই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে পয়েন্টটা আসে সেটা হলো ভেলোসিটি ডেটা কনভার্ট করার সময় সিক্সটি ফোর বিট থেকে সেটাকে সিক্সটিন বিটে নিলে যেই ডেটা লস হবে সেটাকে প্রোগ্রামিং এন্ড থেকে টেস্ট করার দরকার ছিল সেটা যদি ফিজিক্যাল কোনো ডিভাইস চেঞ্জ হয় এবং সেই এম্বেডেড সিস্টেমে ওল্ড সফটওয়্যার থাকে সেটার রিগ্রেসিভ চেকিংয়ের দরকার ছিল বা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের দরকার ছিল যেটা করা হয় নেই সেকেন্ড আর একটা যে ভুল সেটা হচ্ছে এরোর হ্যান্ডেলিং না থাকা রেফারেন্স কম্পিউটারে একটা এরোর হ্যান্ডেলিং ম্যাকানিজম থাকা দরকার ছিল আবার একইভাবে মেইন কম্পিউটারে যখন এই ডেটাটা পাস হবে সেইখানেও যদি কোনো ভুল ভাল ডেটা আসে সেখান থেকেও কিন্তু এরোরটা হ্যান্ডেল করা যেত লাস্টলি বলা যেতে পারে ব্যাপারটা হচ্ছে কালেকটিভ একটা ফেলিয়ার আপনার পুরাতন সফটওয়্যার বাট নতুন হার্ডওয়্যার এটা আসার কারণে যে অনেক প্রকারের টেস্টিং দরকার হচ্ছে সেটা করা হয়নি ডিফারেন্ট কন্ডিশনিংয়ে এবং ডিফারেন্ট ডেটা সেট নিয়ে যে কারণে কালেকটিভ টিম ফেলিয়ারের কারণে এরিয়ান ফাইভ এত আর্লি মধ্যাকাশে ফেল করে তো ভালো কথা হলো কমিশনের ফাইন্ডিং অবশ্য পরবর্তী গাইডলাইনগুলোতে অ্যাড করা হয় এবং সাথে কিন্তু সফটওয়্যারটাকেও ঠিক আগের মতো আর রাখা হয়নি এটাকেও ফিক্স করা হয়েছে সব ঠিকঠাক করে দুই সাল পর্যন্ত মোট একশো বার আবার এটি আকাশে উড়ে এবং সারা দুনিয়ার মধ্যে অন্যতম একটা হ্যাভি ওয়েট ক্যারিয়ার রকেটের মর্যাদা অর্জন করে আর দুই হাজার তেইশ সালের পাঁচে জুলাই গুইয়ানা স্পেস সেন্টার থেকে আকাশে শেষবারের মতো সগর্বে উড়ে এরিয়ান ফাইভ এবং তারপরে এটি রিটায়ার করে সো দেখতে পাচ্ছেন মাত্র দুইটা লাইন কোড ভুলের কারণে এত মিলিয়ন ডলারের একটা রকেট মধ্যাকাশে মাত্র থার্টি টু সেকেন্ডে ব্লাস্ট করে এখান থেকে আমাদের টেক এওয়েজ হচ্ছে আমরা যখন কোডিং শিখি বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিখি তখন ছোট একটা ডেটা টাইপের থিওরি আমরা বুঝতে চাই না ছোট একটা ডেটা টাইপের কনভার্সনাল লজিক আমরা বুঝতে চাই না সিক্সটি ফোর বিট কী জিনিস সিক্সটিন বিট কী জিনিস আমরা বুঝতে চাই না আমরা একটা ডেটা যখন কনভার্ট করে এক টাইপ থেকে অন্য টাইপে নিব তখন যে কি ধরনের ব্যাপার স্যাপার হইতে পারে এই ধরনের লজিকগুলো আমরা বুঝতে চাই না এই ফান্ডামেন্টালসগুলো মিসিং থাকার কারণে আপনার মধ্যে এই ধরনের বড় বড় ভুল কিন্তু হতে পারে এবং সেটা হতে পারে রকেট সিস্টেমে সেটা হতে পারে ব্যাংকিং সলিউশনে সেটা হতে পারে গভর্নমেন্টের লার্জ কোনো বড় স্কেলের সফটওয়্যার এইগুলো হইলেই এর কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু অনেক বেশি এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্যই আমি কোডিং
Thank you everyone for watching this much. I do believe that this video will help you somehow to build some perspective about coding and software engineering. If so, please do like, share and subscribe to my channel. আপনার বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারদের যদি এটা দেখার দরকার থাকে কেবলমাত্র তখন আপনি তাদের সাথে এটা শেয়ার করবেন সো আপনি যদি মনে করেন আপনার আশেপাশের কোডার বা বন্ধু বান্ধবদের এই ভিডিওটা দেখার আছে আপনি তাদের সাথেও ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ